Você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer tanto aquele emprego dos sonhos, mas não faz ideia de como começar o seu currículo? Pode ficar tranquilo que essa dificuldade é absolutamente normal. Afinal, a gente passa por tanta experiência, estuda tanta coisa que fica difícil saber o que, que vale a pena e o que, que não vale a pena colocar no currículo. Por isso, hoje vamos te ajudar a montar o seu currículo perfect. É perfeito em inglês. Mas espera aí, antes não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E já deixa o seu like e não deixe de comentar que isso ajuda muito a gente, viu? Se liga aí! Galera, antes de começar, já quero avisar que a gente deixou um link aqui na descrição com quatro modelos de currículo que é só você baixar e começar a preencher. Assim já garante que vai mandar bem logo de cara, né? Já baixou? Pode baixar que a gente vai esperar, que aí a gente preenche junto. Vai lá. A gente espera. Você acha mesmo que o pessoal do RH lê? Nica, pode acreditar, eles leem. O currículo é o seu primeiro contato com a empresa e o primeiro contato da empresa com você. Então você pode sim ser desclassificado já na fase de currículo. É verdade, o currículo é a sua capa de revista aqui, ó. Então, atenção! A qualidade, organização e clareza das informações que você vai colocar no seu currículo são primordiais para a empresa entender que profissional que é você. Aí galera, atenção às dicas, hein? Vamos lá, anota aí as dicas. Primeiro de tudo, escolha com atenção a fonte, isso é o tipo de letra que você vai usar para preencher o seu currículo. A gente sugere que você use Arial, que aí não tem erro nenhum. Mas se você quiser usar outra letra, tudo bem, mas pelo amor de Deus, aquelas letras cursivas dificultam a leitura. Aí se você coloca um cor de rosa em vez de preto, a pessoa não vai conseguir ler. E se o recrutador for daltônico? Então, ó, Arial, tamanho 12, preto. Esse é o básico e não tem erro. Então vamos lá, montando o seu currículo. Primeira coisa, dados pessoais. Logo no início do currículo, já coloque seu nome completo, e-mail, idade, telefone, estado civil e cidade. Essas informações são essenciais para o recrutador bater o olho no seu currículo e já entrar em contato com você o mais rápido possível e mais fácil. E a gente quer que ele entre em contato, não é, é mesmo? Então deixa lá bem grande no começo. Próximo item, o seu objetivo. A ideia aqui é colocar o seu cargo ou área de interesse. E é bom evitar colocar mais de uma área, por exemplo, se você quer trabalhar com atendimento, mas também gosta de marketing, não vale muito a pena colocar atendimento, marketing e serviços gerais, porque daí você pode confundir o recrutador. Vai direto ao ponto, seja objetivo no seu objetivo. Ó. Se você tem dúvida, a gente vai deixar aqui na descrição o link com a matéria da revista QB que fala sobre o que colocar no seu objetivo do currículo. Próximo item, formação acadêmica. Aqui você tem que caprichar, hein? Capricha mesmo. O próprio nome já diz. Esse é o espaço para você contar um pouco mais sobre a sua formação, com os cursos que você fez e as datas de início e término. Se você fez muitos cursos, não precisa colocar todos. Coloque apenas os que foram mais importantes para você e para a sua formação e os que tenham alguma coisa a ver com a vaga que você está se candidatando. E qual ordem que eu coloco? Você vai colocar sempre do mais recente para o mais antigo. O próximo é o que você já fez, é a sua experiência profissional. Aqui o mais importante é você colocar o nome da empresa, o cargo, o período em que você trabalhou lá e quais foram as suas principais responsabilidades. Atenção especial às suas atribuições, porque elas vão dar uma base para o recrutador entender o que, que você sabe fazer. E a ordem é a mesma, da mais atual para a mais antiga? Exatamente. Primeiro você vai colocar a sua última experiência e daí você vai colocando as mais antigas. Próximo, formação complementar. Aqui vão os seus cursos livres, com o tema e o nome da instituição onde você fez. Mas atenção! Só vale colocar aqueles que tenham alguma relação com a vaga para a qual você está se candidatando, beleza? Próximo item. Idioma e informática. É aqui que você vai colocar se você sabe falar latim e fez o seu curso de computação. Mas olha só, você tem que ser muito honesto com o que você vai colocar. Pense em qual que é o seu nível de proficiência nas línguas, se você fala médio, intermediário, básico e coloque a verdade, porque mentira no currículo a gente descobre assim, ó. 
Último item, informações extras. Aqui você pode colocar tudo que não se encaixa em nenhuma das categorias anteriores. Aí você vai ter mais informações relativas à vaga, lembrando sempre, só podem entrar informações que tenham a ver com o que você está procurando no emprego. E aí vão ficar organizadas nesse último item. Nesse item eu posso colocar sobre meus trabalhos voluntários? Você fez muito trabalho voluntário, Nica? Fiz. Você pode colocar na sua experiência profissional. Por mais que não tenha sido carteira assinada, ainda assim é um lugar em que você aprendeu bastante como profissional. Então pode entrar lá, viu? Fica a dica. Pronto, agora dá para montar o seu currículo. Fala com a gente se vocês gostaram das dicas, se vocês gostaram dos modelos de currículo né, que a gente deixou aqui. A gente sabe que você baixou. Uhum. E não se esqueça de dedicar um tempinho para revisar todos os dados e a gramática também, que é para fazer bem bonito. Erro gramatical já é desclassificado de primeira, viu gente? Não Fica vai escrever, aí, nós fui lá no currículo, não vai? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando daquele help no currículo, beleza? A gente se vê na próxima. Se, se liga, liga aí! Beijo! Bye. Tchau, tchau!